Good evening. Good evening, good evening, welcome. Welcome to the class students. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine, teacher. Uh, I just, uh, I just driving, teacher. Uh, in the first hour of the class, I can participate. Only listen. Okay, you be just listening the first part of the class. Yes, because I'm driving. Okay. Uh, it will be like for how many minutes? Thirty minutes. Uh, the first hour. Ah, oh, first hour. Okay, very nice. Awesome. Okay, thank you. Okay, okay very good. Okay, students, good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. How are you today? Um, I'm fine. Fine, ready for the class? Yes. Awesome, very good. Okay, what about the rest? How are you today? Carlos, Vanessa, Belen, Debbie. Good evening, teacher. Good evening. I, I was a busy day. So you were in a busy day? Yeah. Okay, very nice. Thanks. Awesome. Very, very well, teacher. Very well, okay. How was your day? As good as I can. <laughs> oh, awesome. Very nice. Yeah. Very good. What about you, Debbie? How was your day? Oh, hey, me, teacher. My day was very tired. Very tired? Yes. Okay, I imagine, yes. A lot, <laughs> A oh. lot of work. A lot of work, okay. Well, it's something that we have in our jobs, right? We have to like just be able to live with those days that I have 
that you have to word is too much. Yes. <laughs> okay, very nice. But, good. but thanks God I have a work. Yeah, that's the that's the point. Yes. Thanks God you got a job and so you got opportunity to earn some money in order to support your family because exactly. you know um it's like difficult to have a job right now here in El Salvador. It's not easy to find a job. Yes. Okay, very nice. Good. What about you, Vanessa? How are you? Hello, teacher. Hello. All good. The same. I have a busy, a busy day, but I'm good. A little, a little stressed because about the, the traffic because I pass and the tour and all every day this this street is horrible <laughs> it's horrible for you it's like a crazy right yeah, yeah. I I am tired because yeah for for this stress <laughs> to pass okay. like one one hour two hours in the traffic yeah <laughs> as i told you the last time you spend more of the time in the traffic than in the yeah. way to get uh to your job or your home yeah <laughs> yeah that's a, like crazy right so you need to get your breakfast in the car and eat in the car while you're going yeah. uh, in the traffic right I have to do my work, my homework in the traffic. Oh, okay, very nice. <laughs> I know. It's, yeah, it's yeah, horrible. If, yeah, I know. I need home office. <laughs> <laughs> okay, <laughs> okay, very nice. Peter, but, yes? actually, this day was very complicated because uh, you had a lot of accidents. Today. Uh, yeah, today. Yeah, I've seen the news that there are many accidents in around the, the, the country. Yeah, it's well, it's kind of dangerous. Maybe because it's the last month of the of this kind of warm. Even one of my co-workers have an accident when she um get uh, tried to get into the work. Oh uh, okay. I'm sorry to hear that, but he's good yeah thank god the she don't broke anything oh okay 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 thanks god he's not like like yeah. that in the way right the people are crazy in those days yeah 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 i i saw new about in wisuka there was like a mountain that collapsed and there were many yeah, houses under the ground right and yeah. well, it doesn't matter the house, but there were people under the ground. So exactly. it was like, like it was in Panchimalco. Which one? Uh, Panchimalco. Oh yeah, two in Panchimalco too, right? Yeah, and with Sukari is only a uh, uh, but in Panchimalco, yes, it was in the house just when they are asleep. Yeah, but uh, but in in Wizucar, there were two uh, two people who who stay underground. Oh, Oh my God! Yeah, I think I I think one of them uh, died. I think yeah. I, I read something like about that. Five of them died. Yeah, see, it's terrible. Mm. And imagine because uh, it's complicated because they have another. They don't have another place to go. They don't have the money to build a some a wall in order to support the house. Exactly. And it's like they are every day praying not to have a, a problem when winter comes right because it's a terrible imagine you are sleeping and suddenly the mountain collapse and you have to be underground terrible you don't feel anything just yeah. happen i think you you will feel just a little bit moment but you cannot do anything because you're going to be just feeling something in you right mm -hmm. yeah complicated okay um what about you aminda good evening welcome hello teacher how are you today fine awesome ready for the class yes of course yeah with all the energy as always <laughs> um 
maybe I try to 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 maintain the energy. Okay, very nice. At the end of the class is the the time that you cannot like be like strong. Yeah. But yeah. <laughs> okay. <laughs> okay. Very good. Awesome. Okay. Yeah, because it's almost ten when we are on in to finish, so it's like complicated because you're tired. You've been working during the day, so you feel exhausted, tired. I understand all of you at the end of the class that you almost want to, you want to sleep at that time. Okay. Oh, well, thanks God. For me, it's going to be a free day tomorrow because according to the situation, classes are not like um, ready for tomorrow. So I'm going, I'm going to have free, but not online classes, only face-to-face uh, -face classes. No face-to-face. Oh, face. <laughs> <laughs> that, that, the problem is if the if we stop this class, so we need to take another day more and another day more. So it's better the to good, have the classes. Mid the good thing is, teacher, that tomorrow um, we don't we won't have traffic like all these days. Tomorrow yeah. you you won't have traffic. Yeah, because yeah, of because, the children. Yeah, yeah. Then because of the teachers and the children, exactly. yeah, it's going to be like free. Okay, we I'm teachers sure. <laughs> are making traffic. <laughs> Vanessa says he's not sure, right? Not sure, teacher. Yeah. All days have traffic. <laughs> yeah. son todos, no solo nacion, no solo privados, también universitarios. Todos, todos de, de, de los de. Uh, from uh, kindergarten uh -huh. to, to universities, yes. Yeah, okay. Very nice. Uh, let me check here. I'm going to take the attendance list. And then we're going to start officially with the class, okay? So as soon as you listen your name, please tell me present, please. Okay, Adela Trinidad González Consuera. Okay. Very nice. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Good. Belén Batre García. Present, teacher. Very nice. Carlos William Membreño Núñez. Present. Very nice. Debbie Yasmín Giron Ramírez. Present. Very nice. Domingo Alexander González. Ever de Jesús Candray Montano. Jose Romer, Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Very nice. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Ok. Ok. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Very nice. Oscar Anufo Villatoro Herrera. Rosemary Ventura Arguello. Rosemary Ventura, eh, Ventura Arguello. Rosibel del Carmen López. Salvador Augusto Torto Rivas. Sonia Ivette Alvarenga. Present. Very nice. Vanessa Noamí Reyes Lemus. Present. Very nice. Walter Omar Castaneda Perlera. Wendy Carolín, Karina Morales Amaya. Okay. Awesome. Okay, now officially we're gonna start with the class. Okay, students, what do you remember about yesterday class? What do you remember exactly? The rules about the using uh, regular verbs. Okay. Very nice. The rules for verbs, regular verbs, right? Yes. Okay, very nice. Awesome. Regular verbs. Good. Okay, those verbs are in order to uh, add ed, right, in some cases. And, and in some uh, situations, we have exceptions about the usage of uh, some uh, verbs that they don't receive an ed modification, they receive ID, right? For example, pay, paid. I said told you yesterday, right? Okay, very nice. Um, 
so those basic situations are like really nice in order to work because you just have to add ed or have the modification of the y ending with the consonant right and so it's easy in the in the regular verbs but in regular verbs we have some uh, pronunciations right and in regular verbs in some cases we have pronunciations that are for example the missions in here okay yes give me a second give me a second give yes. Me a second. Yes. Yesterday, no. Yes, yesterday I think uh, you asked to us uh, if we we received something of this in the last models, and uh, yes, today I remembered that one of the teachers, maybe at the second model or the first one, I don't remember, but in the intermediate model, told us about something the pronunciation. Uh, that we have to put our fingers in our uh, throat to hear the difference about D and T and something like that. I, yes. I, I remember something like that. Very good. Okay. Yes. I told you, I told you yesterday that um, I think that some teachers should have explained you something about this because it's, it's something normal, right? Okay. Uh, for example, uh, we have some pronunciation like this one, the T sound. There are some T sound pronunciation, and we have another one with D sound, and another one that is like E sound. For example, here with these pronunciations are the verbs that we have. For example, um, if you listen to a verb, si ustedes escuchan en una pronunciación de sonido que se utiliza, por ejemplo, que tenga la finalización con la P, at this PQ, um, let me listen to F, S, um, yeah. K, okay. ah. Oh. Yes, PK, uh, yeah. But this one are voiceless sounds. Estos son sonidos, no se pronuncian como la como el alfabeto. Entonces, cuando tenemos algunas palabras que terminan de esta manera, por ejemplo, ¿verdad? Hope. Tenemos, ¿verdad? Ok, hoped. Tenemos el verbo hope, por ejemplo. Hope. ¿Verdad? Termina con. Termina con la E, pero el sonido termina con. Right? Y ahí es lo que usted, lo que le decía, si usted pone acá, no le vibra, ¿verdad? Ok, entonces, cuando ya lo convertimos en pasado, hoped, hoped, repeat, hoped. Ok. These are some of the common cases that we have in pronunciation. Then we have, for example, another verb that can be used according to um, sounds. For, for example, laugh, laugh, laugh. El verbo laugh es reír, ¿verdad? Laugh. Ok, para convertirlo en pasado, lo que hacemos simplemente es lo que nos pide la regla, ¿verdad? ¿Qué nos pide la regla? Um, ed. ed y se pronunciaría laughed laughed miren lleva un sonido con este ¿ves? laughed 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 cuando lleva este tipo de sonidos entonces nosotros llevamos esa esa pequeña modificación en cuanto a la pronunci pronunciation ¿verdad? No sé si, si vamos clear. Sí. Teacher Rosemary le escribió en WhatsApp. Rosemary. Sí. Let, me, let me check, let me check. Teacher. Uh, 
Right, been a harm ever ever and teacher I'm a little pongo yet. Oh my god. Okay, perfect. Okay. Yeah. I I alguien envió ahorita si ustedes ven en WhatsApp. Pueden ver en WhatsApp. Yes, sir. Can you can you view, let me check VR name who's VR me <laughs> ah okay ah yeah Vanessa Ray ah, okay yes okay here we have a chart yes these are uh some way of pronunciations right uh if you check there we have boy sounds which are the ones and mm -hmm. boys las que son boys son las que vibran. Z. Por ejemplo, ahí tenemos las letras, ¿verdad? Pero esas letras son las pronunciation. Por ejemplo, call, oh, oh. Si ustedes tocan acá, el, vibra. Si ustedes ven el verbo look, k, 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 y tocan acá, no vibra. Look. ¿Verdad? Con las ED es más fácil. Con la, con la primera que está ahí, que solo aparece el wanted y needed. Porque solo los que finalizan con el sonido de T o de, de, de van a pronunciarse T. Wanted, needed. Wanted, needed. Ok, de ahí los demás, ese cuadro de pronunciation es prácticamente aprendernos eh, cuáles son los que se van a pronunciar de esa manera, ¿verdad? Ok, ya Vanessa lo mandó al grupo. Very good, thank you. Awesome, Vanessa. Ok, I have to raise it. So let me check. Yeah. Okay. Very nice. Um, okay, so yesterday we, we, we were working with that kind of verbs. Now I have like two, um, a, a chart. I don't know if you can watch the chart clearly. Yes, teacher. Okay, very nice. Can you, can you please, uh, Debbie, can you please? Read this one. <clears throat> Below you will find a list of the most common irregular verbs in English. You should, should know this by heart to assist you in learning. They have been grouped, grouped according to the <clears throat> ending part Par, pa, pattern? Patterns. Patterns. Okay. Group. Group. Sería grouped. Group. Como termina con el verbo group, ¿verdad? Termina con, el, con la finalización. Mm -hmm. Grouped. Grouped. Okay. According to their ending patterns. Very nice. Okay. Vamos a ver acá. Uh, tenemos acá dice va below you will find this of, com of most common irregular verbs in English. O sea que estos son uno de los más comunes. Verbos son una infinidad. Okay, pero estos son algunos de los comunes que podemos encontrar, ¿verdad? You should know these by heart to assist you in learning. They have been grouped according to their ending patterns. Okay. So como dice acá, nosotros tenemos que aprendernos. No hay reglas para, como les dije ayer, hay reglas para los que son regulares, pero para los irregulares no hay reglas. Simplemente son así, right? Y yo tengo que acostumbrarme a utilizarlos de esa manera. Ok, acá tenemos, por ejemplo, esta otra parte. Vamos a ver si me ayuda a leer esta parte. Belén. Yes, teacher. Okay. Thank you. Remember that the base form is used with the simple present tense. Example, I often forgot my umbrella. The simple past form is used with the simple past tense. Example, I forgot my umbrella yesterday. The past participle is used with the perfect tense, such as the present and past perfect. Example, oh no, it's raining and I forgot my umbrella. Very nice. Good. 
Y aquí está otra parte muy importante que nos está diciendo, ¿verdad? Dice, remember that the base form is used with a simple present. Ok, por eso tenemos que nosotros comprender cuando se habla de base form, significa el verbo en su forma base. O sea que cuando usted vea una estructura y le digan base form, ¿verdad? Y tenga la BF, no significa boyfriend o best friend, no, no, no. Is base form of the verb, right? Talking about grammar. Ok. Y acá nos dice una parte muy peculiar, ¿verdad? Simple present tense. Es la forma en como utilizamos el verbo en forma base. Simple present tense. Good. Ok. Luego dice. Acá tenemos un ejemplo. I often forget my umbrella. Yo siempre, ¿verdad? O yo a menudo olvido mi sombrilla. Ok, very nice. Ahora acá nos dice, the simple past is used with the simple past tense. O sea que ya este segundo grupo de verbos lo utilizamos exclusivamente con el simple past tense. ¿Verdad? Y acá ya, ya no sería forget, sino forgot. I forgot my umbrella yesterday. Y acá ya llevamos algo que nos indica, aparte de ver el verbo en pasado, la expresión yesterday. Que ya nos está indicando que estamos hablando de... Pasado. Pasado. Y luego tenemos el grupo de the past participle, which is used with perfect tenses. Se utiliza con todos los perfectos. ¿verdad? Presente perfecto, pasado perfecto. ¿verdad? Ok. Y tenemos acá lo que decía present and past perfect. Oh no, it's raining. I forgot in my umbrella. A pesar de que estemos hablando eh, de que es un presente perfecto, utilizamos un verbo en pasado participio. Bien loco, ¿verdad? O si sea, hablamos en presente, pero estamos utilizando un verbo en pasado participio. Y, a, y acá lo que nos dice es que yo he olvidado mi sombría, o sea, que está en presente. Right? En ese momento. Yes, Belen? So, according to this teacher, we have to. Oh, no, we have. No, we have to try to memorize the three of them at the same time. Yes, there's no way. No hay otra manera. Tenemos que memorizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay reglas. Ese es el, ese es el problema de los irregulares: que no hay reglas. Simplemente. Son irregulares. Si usted... in the three forms. Yes. Y, y aquí vamos a ver el grupo. Por ejemplo, tenemos el primer grupo. Dice acá, miren, si usted, aquí está la primera clave. All three forms of the bird are the same. Estos son los más fáciles. ¿Verdad? Que todas las tres formas de los verbos son la misma. Este es el primer grupo que hay de verbos irregulares. Aquí sí, se los tengo agrupados, ¿verdad? Ok, por ejemplo, tenemos acá. Bet, bet, bet. En todo, en, en cualquier tiempo. Bet, bet, bet. Va a ser cast, cast, cast. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Heart, heart, heart. Let, let, let. Put, put, put. Chat, chat, chat. Va a ser en los tres. Eso es lo más fácil que podemos tener. ¿Verdad? Ok. Este es el primer grupo y es el que a todos nos gusta porque no tenemos que estar, ay, que este cambio aquí, que este cambio. No, es el, el que todos quisiéramos que fuera el, el que más se usara, ¿verdad? Ok. Very nice. Pero luego viene, en esto no tiene ninguna pregunta en el primer grupo. Yes. What is the meaning of bet? Bet. Ok, yeah. bet es una forma de apostar. ¿Verdad? O, mm -hmm. o, o como de decirle a alguien, te apuesto sin necesidad de dinero, sino como quien dice, como para hacer ahí un, un reto, ¿va? Ok. Y le puedo decir, I bet you that you're going to sleep tomorrow in the class. Te apuesto que mañana te vas a dormir en la clase. I hear you. Uh, I hear that verb in a phrase 
but I didn't understand because I think it was different. And in a series, a guy, no, a girl told, I bet you are. I bet you are. Te aseguro que tú eres. Ajá. Uh -huh. Yes. But in that es, moment, I didn't understand because I thought it was, como algunas frases son diferentes. Es, o sea, entonces es que, no estaba segura. Sí, es que el bet, ¿verdad? En ese caso es como decir, te apuesto que eres tú. Pero lo, pero lo que pasa es que lo traducimos, te aseguro que eres tú. Mm, pero ahí lo que le está diciendo es que te apuesto que vos sos. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, digamos que alguien de ustedes está en el grupo de amigos y alguien cambió de número. Y casualmente le está escribiendo a Belén y le está cuenteando y le está no sé qué y que le está viendo y Belén, ¿quién es y quién es? Y Belén empieza a sospechar de alguien y dice, I bet you are the one who are texting to me. Te apuesto que vos sos el que me estás escribiendo, va. <risa> ok, o te aseguro que vos, ok, de esa manera, ¿verdad? Es que podemos utilizar el bet. Y también podemos utilizarlo en una apuesta formal, ¿verdad? Okay. okay. Excellent. With the rest of the verbs, no questions? In my case, no teacher. Okay. What about the rest of the students? Shoot. Shoot, teacher. Which one? Shoot. Ah, shoot. Es una forma de, de cerrar o... No he escuchado la expresión shut up. Eh? Or shut down. También. Or shut down. Uh -huh. Apágalo sería eso. Ajá, es que, pero es que ellas son verbos, eh, digamos que son compuestos. Uh -huh. Ajá. Pero chat es una forma como de, de cerrar, de apagar, ¿verdad? Eh, y por eso cuando dicen shut up, es una forma grosera de decir callate, hombre. Ok, cerra la boca. Ok. Ok. Entonces el chat, shut down, también significa, ¿verdad? Eh, que es el chat se está utilizando con el down mezclado entonces ya cambia de significado el shut up ya también tiene otro significado y esos son los verbos compuestos que esa es otra forma de lo que nosotros vemos y lo que le llamamos a veces phrasal verbs ¿verdad? los famosos phrasal verbs que esa es otra combinación que, que hacemos ok ¿alguna otra pregunta? No. Clear like water, ¿verdad? No te sure. Very nice. Ok, y ahora tenemos acá el segundo grupo. Dice, the second and the third forms of the verb are the same. ¿Verdad? Ok. The second and the third forms of the verb are the same. Acá significa que el primer grupo, ¿verdad? Es el único que es diferente. De ahí, el segundo con el tercero son iguales. Ok. Y acá tenemos, por ejemplo, lose, lost, lost. ¿Verdad? Shoot, shot, shot. Get, got, got. Teacher, aunque, but God was gotten. Yes, aunque el God tiene doble uso, podemos utilizar gotten. Ah, it could be both. It could be both, yes. Ok. Tenemos uh, get, got, got. Ah, sí, sí, ya lo había hecho. <ríe> ok, tenemos el siguiente, light, lit, lit. Cuando hablamos de light, es el verbo iluminar. Como verbo es iluminar. ¿verdad? Light. Pero como nombre es luz. Y es lo que le mencionaba ayer, ¿verdad? Sí, ayer creo que le mencionaba. Que hay algunos que pueden ser verbos, pueden ser nombres en ciertos momentos. Right. Ok, tenemos el siguiente que es sit. Sat, sat. ¿Verdad? Ok, sentarse. Very nice. Tenemos el siguiente. Keep, kept, kept. Sleep, slept, slept. Va practicando la pronunciación, ¿verdad? 
Yes, yes, teacher. Uh-huh, uh-huh, okay. Okay, feel, felt, felt. Leave, left, left. Okay, con este leave, este significa dejar, ¿verdad? Pero en ciertos casos, yo puedo utilizar, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y digo, I have to leave. Me tengo que ir. O sea, me, me puede servir para decir, me tengo que ir. I have to leave. O, I'm sorry, I have to leave. Bueno, lo siento, pero voy a dejarlos. ¿eh? Como usted lo quiere interpretar. Pero me puede también servir como decir, I have to leave, me tengo que ir. right No necesariamente usted tiene que decir, I have to go. No, I have to leave. Significa que usted, el momento que está ahí, ya no, ya no tiene más tiempo. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer otras cosas, etc. Right? Y el pasado es left, left. Por ejemplo, yo puedo decir, I left the class, ¿verdad? Yo me fui de la clase, I left the class yesterday at uh, 9.45, por ejemplo. Ah, yo me fui de la clase a las uh, 9.45, ¿ok? Entonces, left también me sirve de esa manera, ¿verdad? Ok, luego tenemos el siguiente, meet, met, Met. Okay, meet. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Fight, fought, fought. Think, thought, thought. Okay. Uh, con este primer grupo no tenemos ninguna, este segundo grupo, pero los primeros que hemos presentado acá no hay alguna duda. En pronunciation. Yes, no, teacher. please, for me, uh, repeat the pronunciation uh, in the uh, simple past and past participle, the think. 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 Thought. 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 I thought. thought. I thought. No es thought, sino I thought. Like with thee. Like with uh, th thought. Like como que citamos como una... Z. No, no es no thought. Porque si vemos thought es otra cosa. Es como... Miren la, la producción de la lengua. Thought. Thought. I thought. Como con Z. Más o menos como con Z en español. Thought. Como una D, como una D y una Z unidas. Ah, más o menos así, sí. So, es, es como bien difícil explicarle, ¿va? pero, pero, pero me, me capta, ¿ok? No es ni S, ¿ok? Ni, ni Z, Z, ¿va? No. Thought, thought. Miren, la lengua, thought, thought. Claro que cuando estén hablando no le van a hacer thought, no, no. no. Sino que yo les hago la, la porque es, es rápido, ¿eh? Thought, 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 thought. Ok, ¿qué otra me dijeron? Teacher, you're going to uh, share this with us. Yeah, if you want, I can share you in the group. Yay. Ok, very nice. What okay. does mean fight? Which one? Fight. Uh -huh. What does mean? Pelear. Ok. Fight. Ok. Ah, um, pelear y puede ser en algunos casos de luchar, ¿verdad? El, porque digamos que si está en una competencia y le dice a alguien, hey, you have to fight, you have to be the winners. Tiene que luchar para ser los campeones, ¿verdad? Es una forma de decir, no, no, no es como decir pelear, sino como luchar, ¿verdad? Pues dependiendo del contexto, cómo se utiliza, pero va referente a eso. Ok. ¿Alguna otra? No. Ok, vamos con la siguiente. Catch. Catch es el presente, ¿verdad? Base form. Caught. Caught. Catch. Caught. Caught. Teach. Taught. Taught. Sell. Sold. Sold. 
tell, told, told, paid, 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 make, made, made. Y aquí está en los que entran en la regla de los que vimos ayer, ¿verdad? Que hay algunas excepciones, ¿se recuerdan? En cuanto a los que finalizan con Y. Ok. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Land, lent, lent. Send, sent, sent. Acá solamente es el final que tengo que tener cuidado. Miren. Send, sent. Send, sent. Ok, ahí tenemos que ser bien minuciosos en cuanto a la pronunciación. Spend, spent, spent. Okay. Build, built, built. Find, phone, phone. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hold, held, held. Read, read, read. Este es un caso peculiar. Se escribe igual en los tres. Pero lo que cambia es su pronunciación. ¿Verdad? En los últimos dos. Like yes. Like the color. Yes, se pronuncia como si fuera del color. Read, read, read. Say, said, said. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto ahorita? Yes. Yes. Yes, I have three questions. The first one, what is the meaning of land? Land. Yes. Land es prestar. Oh, in, in borrow? Borrow es sacar prestado. Ah. Mm -hmm. Okay. okay, the second one is about uh, the other, uh, about keep. Keep is like an auxiliary too. Can you use like an auxiliary? Because I have in my mind these sentences. Keep, keep. trying, for example. Keep, in keep, this- Ah, oh, then the, in the, this group. Uh -huh. uh huh. So I have this, that question because I don't know you make, it could be at the same uh, half, for example, that we use no. in some, no. No, keep is not an auxiliary. Keep, in ese caso, cuando usted dice keep trying, se, se convierte en un command. ¿Se recuerdan ustedes? En el módulo, si no mal me recuerdo, en el módulo 2, ven los imperatives. ¿Verdad? Los imperativos. Sí, creo que sí. Uh -huh. Con los imperatives no llevamos, no llevamos sujetos. Sino que dicen, por ejemplo, uh, vamos a ver, don't throw garbage, don't throw garbage, no tire basura, ok, pero no dice you don't throw garbage, o eh, they sí, don't throw garbage, sino que don't throw garbage, por ejemplo, don't step the floor, no pise el, el piso, haga la, la redundancia, ¿verdad? pero ok, uh, porque está mojado, because it's wet, ok, don't, Step the floor. Um, puede ser, por ejemplo, esa que dice, keep trying. Sigue intentando. Keep trying. Continúa trabajando. Okay. Ahí es como un command, ¿verdad? Está dando usted un, una orden, como una palabra de motivación. Entonces, no es auxiliary. Oh, understand. Both are verbs. Both. Uh, keep is verb. En el caso de have, sí es auxiliary. Pero have es auxiliary de los, del de los que son los, los perfect tenses. Ah, ok. 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 And the last one, can you repeat the pronunciation of bill? Ok. I, 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 the last one. The last one. 
Bill. Bill, 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 Bill. Bill. Yeah, there, 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 there. Down, 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 down. Ah. Build, okay? Yeah. Build. De, la primera, ¿va? Build. Yes, built. Built. I built. Ah, ok. Yo lo pronunciaba yes. como... O sea, yo, pronuncié, yo pronunciaba la I. Por eso, cuando escuché que lo dijo, ve que es lo mismo, solo cambia la D con la T. Yes, built. Built. Uh -huh. Ok. Very nice. ¿Alguien más tiene alguna question? Sí, sure. Yes. And the bear cup shop, cups. Catch. Catch. Maybe, maybe you uh, when you update for something. Yeah, yeah. Es que, eh, por ejemplo, si dice catch up, como ese que usted dijo, catch up. ¿Verdad? Ese verbo usted lo puede utilizar, por ejemplo, decir eh, catch up es como te alcanzo al rato, ¿verdad? Te veo, o nos encontramos por allá, ok. Eh, todos estos verbos tienen una traducción directa. Pero muchas veces mm. las la podemos, eh, digamos, utilizar de otra forma cuando le agregamos y los convertimos en un phrasal verb. Ya, yeah. es que lo que pasa es que le pregunto porque a mí me tocó, bueno, eso, me toca escribir y, y, y hablar inglés. Entonces uh -huh. un día me pusieron que se iban a reunir conmigo en la tarde y que me iban a cap -chap. Y yo me quedé, ¿y qué es esto? Es lo único que no entendía. ¿eh? Me, agar me es agarraron, esto? dijo usted. Sí, no sé qué, Ajá, es cachapa, es como que dice, te veo, ok, Pero, ajá, ajá, ajá. Y yo dije, ah, bueno, ni modo. <ríe> y y, y usted, como la Tenchi, yes, le digo. Yes. <ríe> no, mentira. No, si sí, pasa, pasa. Fíjense que les voy a contar una experiencia, les voy a robar unos minutos. Cuando yo, cuando yo hice una, una, una interpretación, mi primera vez yo iba al segundo año de la universidad. Yo me atreví a ir a una campaña médica. Y la campaña médica es un poco complicada porque ya hablamos de medicamentos y todo, pero como yo siempre me ha gustado andar ahí rebuscándome, ¿va? Y bueno, me seleccionaron porque. Participativo, el... teacher, participativo. participativo sí. Sí. Yo quería decir otro término. Pero... <risa> <risa> Gracias. Ok. Y entonces, este... eh, bueno, me fui. Y la mayoría de los compañeros que iban son personas que habían estado en Estados Unidos y se habían venido a estudiar inglés acá. Y me voy yo, pa, voy a ir. Bueno, yo había en Chivo. Pa. Cuando de repente me, en los primeros médicos me salió bien, pero me ponen como un médico que con solo la forma de hablar me noqueaba. Porque como les digo, el americano no les habla como nosotros. Ah, hello, what's your name? Oh, uh, ok, you're interpreter. Come here, come here, come here. Ok, ask her if you have any pain. Y yo, híjole, ¿qué me dijo? O sea, me, 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 me quedé nervioso. ¿va? Y, uh, what, what do you say? Le pregunté yo. Uh, ask her if she has any pain. Y yo, pain. La palabra pain se me había olvidado qué significaba. Y yo miraba a la señora aquí. Y yo miraba al doctor. Y yo, oh, sh y yo saqué el doctor hecho de ver que yo no había entendido. Y le digo, mire, dice que se dando un pañuelo. <risa> Y de lo que me estaba diciendo es que le preguntara si tenía algún dolor. Ask her if she has any pain. Y cuando me veo, le digo, dice que si tiene un pañuelo. Me dice, no. Ah, she said no. Ah, ok. Why is she here, man? ¿Y por qué está aquí? Y yo, oh, my God. Entonces le digo, ok, dice que está bien, que ya se puede ir. Y me fui a perderme, me fui a buscar otro médico. Le dije a aquel, mira, anda a cubrirme y yo me voy. Yo me sentía penado, me quería ir a esconder. Ya no, andaba perdido. O sea, porque pasa, todo nos pasa, ¿verdad? Que en, del momento cuando hablamos con un americano nos va a agarrar y a quemar ropa y nos va a hablar así de, nosotros escuchamos como que es pedante pero no es la forma de ello y yo me quedé congelado y no se me olvida esa, esa experiencia nunca se me va a olvidar que a saber la señora que tenía yo le dije que era un pañuelo que se andaba y que estaba bien que se fuera eh. teacher en 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 In your experience, you have to practice some uh, different language or knowledge about medicine or something like that. I mean, for understand a couple of things that maybe you don't use to to, yeah. to talk about. Yeah, the thing is, they gave us a, like a sheet in order to have some vocabulary. No dieron una página para el vocabulario, 
Pero yo la palabra piano es una palabra básica y a mí se me fue la... Se me fue, pues. Ahí fue. Entonces, pero, pero sí, por ejemplo, en el inglés, eh, bueno, igual que todo, hasta el español, el, el vocabulario de técnico para ciertas áreas es muy diferente, el, el normal para hablar. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno va a pasar consulta, uno llega, fíjate que aquí va a un dolor de cabeza y me duele aquí, y el doctor dice, usted tiene no sé qué, no sé qué, y que yo no sé qué es lo que me está diciendo que tengo, pero, ajá, y me da las pastillas. Me lo dio en su, en su lenguaje, ¿verdad? en sus nombres técnicos. Nosotros no, lo, a veces no conocemos esos nombres y pues a veces son nuevos y vamos a buscar hasta después. Entonces, igual para de construcción es un vocabulario diferente, ¿verdad? Para negocios es un vocabulario diferente, ya sea en español, inglés, cualquier idioma. Entonces, eso a veces es lo que nos cuesta. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar con el básico, no normal. Y luego nos vamos enfocando. Quiero aprender el vocabulario para medicina. El vocabulario para leyes, porque también hay otro para leyes. Vocabulario para call center, porque es muy diferente. El vocabulario para uh, business, y así sucesivamente. Entonces, y, pues por eso el que es intérprete domina todas esas áreas. No es fácil un intérprete. Tiene que dominar todas esas áreas, porque está acostumbrado y tiene que conocer un buen de vocabulario español y un buen de vocabulario inglés. Pero se, se, se logra con el tiempo. Lo que cuesta es perder ese miedo y pasar esas penas, porque siempre vamos a pasar penas en todo. Ah, hasta cuando vamos yo, a empezar. Ajá. Yo creo que eso es lo que nos dificulta a nosotros, la pena. Yes, eso The es. Company. Y entre nosotros mismos nos molestamos, porque por ejemplo, cuando yo hablo, tengo un compañero que me pasa criticando, criticando y corrigiéndome, y le digo, pues déjame, aunque me entienda el del otro lado suficiente. Sí, sí, es correcto, es correcto. Y, y, y a veces, fíjense que, digamos, hay compañeros que a uno lo corrigen por aparte, ¿va? y le dicen, mira, ya, pero aparte, mira, fíjate que esto te lo escuché, solo decirlo así. Ah, va, sí, pero hay unos que quieren ir así en el momento y bien pedantes y ahí le botan a uno la inspiración, ¿va? como sí. dice Amelia. Sí, pero sí, la pena, para los idiomas, la pena es lo que nos mata. Pero la pena se quita cuando tiene la necesidad. Cuando uno <risa> necesita, se quita. Ya lo dijo todo. Ya sí, lo dijo. sí. Bueno, in my case, eh, well, obviously it's shame, but it's kind of different. For example, I have a friend, well, my best friend, it's working in an English call center. Yes. And he's trying to uh, like teach me or give me some advice or points that are very important or stronger things about the call center. Yes. The point is that he told me, uh, no, I told, her, I told him that, yeah, it's, it's a shame, but it's mm -hmm. because I feel like I'm in front of an eminencia and, and, and someone that has a lot of knowledge and, and, and it's not like an envidia, no. It's like, I'm very proud and to talk with someone that has so many knowledge about the, the theme and, and, and maybe I feel like, como chiquita. And so maybe that's in my case what happened to me because I already know that other people know more than me and that's good because, but that was in my case. Yeah, it happens, okay. But, but what happened is that you have to get involved with people who has knowledge because you need to grow, right? So if you want to grow in your English, in your knowledge, in vocabulary, you need to meet or be surrounded by people who have a uh, good knowledge of English. Exactly. Yeah. Okay, there was a motorcycle. Okay. Yes, because with if you meet people who know English and they help you to, uh, to communicate in English all the time, you can, you're going to get accustomed to. But if you just meet people who speak Spanish and don't want to speak English, so you're not going to learn English. Yeah, it's, well, it, it, it's very interesting, teacher, because for example, in, well, I told you that in, on Saturdays I have a, another class and it's very funny because in those class, in, in that class, I am in some cases 
eh, como se me sale, estoy tan acostumbrada a que aquí uh -huh. habla muy inglés y ahí estoy como teacher y no, ahí no es teacher, ahí es link. Entonces, como, eh, in, in, in all case, with my best friend, eh, we have some activities that all this week we uh, type in, writing and speak only in English to practice. So, according to that, on the Saturdays, that I have to speak in Spanish is like weird because it's a class and I'm used to it to the English class because I have everything. Yes, yes, that, but but that's good because your your brain is getting accustomed to the English. Yes, Yvette, you want to say something? <laughs> yes, uh, I want to tell you uh, my experience. Uh, okay. Yesterday, uh, finalizar. Esta clase? Uh -huh. I had to record a TikTok for my English class to the universe. Ah, okay. the, and the shame uh, made me record the video many times. I I, I had a, a lot of bloopers. Okay. Uh, yeah. Y como dijo la compañera, estando en la clase en, en otro módulo, como que se me cruzaron los idiomas, estaba pues comprando el pan, o sea que estoy cerca de la calle, entonces al del pan le digo, thank you. Y al profesor ya le di, ya le hablé que está yo, Laino. <laughs> yeah, that happens, yes, but, but that's good. Um, as I told you, English is not like complicated. It's just to, to be like concentrated on the important parts that it has. El inglés no es complicado. Lo que necesitamos es ponerle coco, como decimos en buen salvadoreño, a las partes que lleva el inglés y son las estructuras. ¿Verdad? Manejando las estructuras es un rompecabezas. Ahora muevo esto aquí, luego esto, esto aquí y esto allá. Y luego dominar, obviamente, va vocabulario para cada cosa. Los sujetos nunca van a cambiar, van a ser los mismos en todo tiempo. Luego sí, comprender cuáles son los auxiliares para cada tiempo. Luego, comprender, ¿verdad? El uso de los verbos en base, en forma base, en pasado simple, en pasado participio y en gerundio. Luego de eso, complemento para cada cosa. O sea, tengo que llevarla de a poquito, ¿verdad? Pero sí lo que necesitamos es hablar. Y ustedes no tengan temor. You don't have to be a fair uh, in order to speak English, who, whatever you want. Usted, si ustedes ven un americano, tírensele. Miren, yo quizás por eso fue que aprendí. Pero, no sé mi visa. Yes. <risa> Se tiene que tirarse. Mire, yo veía un gringo. A veces ni eran, ni eran americanos, sino que eran de Alemania, de Francia. Y yo me les tiraba y me contestaban unas dos palabras y me decían, eh, I'm, not, I'm not from US, I'm from Spain. Ah, sorry, yo me iba a penar, pero yo les preguntaba alguna cosa. Luego me decían, I'm not from US, I'm from Germany. Ok, pero yo me les tiraba y si era de americano, yo me ponía a platicar y yo como que si fuéramos amigos. Pa. Pero yo lo que quería era sentir eso esa sensación de hablar con un americano porque eso es lo que a uno más le da temor ¿va? ya uno logrando comunicarse unas tres veces con un americano usted ya agarra ¿verdad? un poquito de valor y ya no le va you in some time uh, you already talk with someone British with yes, we, yes we're British um, I had some friend who uh, came to El Salvador and he came with another friend who was um, a British one it's, it's difficult, yes, but it's understandable. Okay, but right now we're going to be with that verbs. I'm sorry for the for the break. So, don't you have any question about this? Not the chair. No, right. We stay. Ah, okay, here, right. Okay. So now we have the third group. The third groups are the three forms are different. So in this case is one of the most difficult parts because the, the verbs are different in the three ways. Okay, all of them are different. For example, we have drive, drove, driven. Drive, drove, driven. 
Ahorita vamos a estar trabajando con el simple past, ¿verdad? Pero es bueno que también aprend aprendan pronunciation del otro. Ride, road, written. Rise, rose, risen. Write, wrote, written. Ese no se pronuncia written, sino written. Con esto. Mm, written. Written. Ok. Bite, bit, bitten. Hide, hid, hidden. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Miren esas tres. Speak, spoke, spoken. Wake, walk, walken. Blow, blew, blown. Grow, grew, grown. No, new, known. Fly, flew, flown. Ok, hasta ahí, en lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Tiene alguna cuestión? Mm -hmm. Are, are uh, some verbs that at the end and the past participle ends with N, right? Yeah, there are some of them that end with N. What is the meaning of blow? Blow. Blow is here. Yeah. Right. Yeah. Soplar. Oh. Mm -hmm. Okay, another one. Uh, yes, please. The, the meaning of dear. Of fuel. Dear, dear. Which one? Which one? Which one? Trabajo de where? Clear teacher. Ah, pero pero esto no hemos llegado ahí, va. Ya, oh, ya lo dije. No, no. no. Okay. Tear, or tear, 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 tear. Okay, ya vamos a llegar ahí. Okay, okay. Ajá, de estos otros no tienen duda. No. Nope. Is it clear like water? Mister. Uh -huh. Sorry, I, I have a, a basic question, but I'm always confused when you use simple past and the past participle. Which one? I confuse when to use simple past and when to use past participle. Ah, uh, yes. Okay. The, the past simple of the verb lo vamos a utilizar con el, con el presente simple que vamos a ver ahorita. Simple past. El pasado el past participle lo utilizamos con los tiempos, con los participios. El presente perfecto, el pasado perfecto. Con ese los utilizamos. Por ejemplo, cuando yo utilizo el pasado simple, yo digo, I drove a car uh, in the party yesterday. Ah, yo manejé un carro en la fiesta ayer. Manejé. Ok, bien. Aquí utilicé este, I drove. El pasado participio. I had driven a car for more than 10 years. He manejado carro, ¿verdad? Por más de 10 años. Ok, ahí se utiliza, pero eso lo vamos a ir aprendiendo eh, poco a poco, ¿verdad? Porque ahorita vamos, nos vamos a enfocar en el pasado simple. Y luego vamos a ver los participios para utilizarlos con los tiempos per perfectos. Ok. Ok, thank you, mister. Very nice. Vamos con la siguiente, ¿verdad? Uh, nos quedamos aquí en fly, ¿verdad? Ok. Draw, drew, drawn. Show, showed, shown. Wear, wore, worn. 
tear, tore, torn. <coughs> I'm sorry, okay. Uh, algunas de los que hemos visto aquí me hacían el tear, ¿verdad? Traía la, pronunci la pronunciation. And the meaning. A uh, tear es como desgarrar, eh, arruinar algo. Okay, tear como nombre es lágrima. Pero como verbo es desgarrar, eh, romperse, en el sentido de algo que se daña. En oh. broke? Break es quebrar algo tajantemente. ¿verdad? Se cayó, se quebró, se dañó, sí. Y el, y el tear se puede utilizar como cuando rajamos un, una, un telón, rajamos una tela o algo. Ok. Ok, very nice. Ok. ¿Alguna otra de estas que hemos pronunciado ahorita? El wear es oh, ponerse, ¿verdad? Algo, usar algo, como ropa o algo. In wear, it's the same, or, claro, it's the same. No, ese otro que usted dice es weird. Se escribe. Ah, ok, ok. Weird. Ese puede decir, you are weird. Pero es raro. Ok. Vamos con la siguiente. Begin. Begun. Begun. Drink. Drunk. Drunk. Swim. Swam. Swim. Ring. Rung. Rung. Sing. Sang. Sung. Eat. Ate. Eaten. Fall, feel, fell, fallen. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. See, saw, seen. Take, took, taken. Y ahí lo tenemos. ¿Hasta aquí alguna cuestión? No. No. Ring, teacher. What is the meaning? Which one? Ring. Ring. Ah, sonar. Ah, ring. El, el teléfono suena. Ring. Ah, so, ring. Sonó. Ah, sonado. Okay, the cell phone has run for more than 20 minutes. El teléfono ha sonado too, right? más de 30 minutos. Okay. It's a noun too, right? Eh, como son como now sería este sonido uh -huh. y anillo anillo ajá uh -huh. ah um, yes sí pero aquí sería ring ajá uh -huh. okay uh -huh. yes okay ahora vamos a ver lo que es ya el uso del presente simple Ay, le he de compartir y no, no, no era eso que iba a hacer. Era que era que era que iba a cambiar aquí. aquí. Tengo un solo molote yo con esto. <ríe> ok, pero me voy a cambiar. Ok, ahí está. Acá tenemos un pequeño cuadro de eh, una pequeña presentación de utilizar lo que es el present simple. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver acá. Acá tenemos eh, esta parte. Vamos a ver si me puede ayuda, ayudar um, Salvador a leer esto. Ok. Sorry, mister. Ok, ok, very nice. Irregular verbs make the past form in different ways. Go, went, eat, ate, take, took. Ok, very nice. Y acá estamos, miren, utilizando lo que, lo que vimos allá, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que es solamente por ahorita el pasado simple de los verbos. Go, went, eat, ate, take, took, ¿verdad? 
Ok, very nice. Excellent. Entonces, acá tenemos los irregulares y, y vamos a trabajarlos con lo que es este tiempo, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con la siguiente parte. Acá tenemos cómo hacer una oración negativa. Vamos a ver si me ayuda a leer a Minda esta parte de la oración negativa. Este cuadro. Ok. El negative sentences. Subject max. Plus o plus. Plus, Subject plus. Plus. Didn't plus infinitive. Okay. Example, you didn't buy tickets for the concert. The concert. Okay. Negative statement, subject, plus, didn't, plus, infinitive. Esta es la estructura. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Let me check here. Yes. Aprenderse esta estructura. Llevo al sujeto, el did, que es el auxiliar, ¿verdad? Y la contracción con el not. Didn't. Más el verbo en infinitivo. Dicen infinitivo por, eh, por no decir su forma base. Pero es su forma base. ¿Por qué? Porque cuando yo ya llevo auxiliar, el verbo no sufre modificación. El verbo lo voy a llevar en pasado simple solamente en la oración afirmativa. En la negativa, el verbo va en su forma base porque llevo el did y el not. Entonces, si ustedes hablan en negativo, yo digo, you didn't buy tickets for the concert. Aunque buy está en presente, acá en, vez, en forma base, estoy refiriéndome a que no compró los tickets para el concierto. ¿Por qué? Acá está el didn't. Acá me está indicando que es pasado simple por el auxiliar. Y es por ello que les digo que es importante que ustedes conozcan cuáles son los auxiliares de cada tiempo. Porque con eso ustedes se dirigen a qué se está refiriendo, en eh, qué tiempo están trabajando. ¿Verdad? Entonces acá yo puedo utilizar diferentes oraciones para poderlas hacer. ¿Verdad? Ok. Digamos que otra oración puedo, puedo hacer. Using the uh, in negative sentence. Yes, utilizando una oración negativa. I didn't remember uh, the homework, for example. I didn't remember the homework. Very nice. Good. Alguien más? Teacher, just to be clear. If I use did in the positive or negative sentences, the verb always has to be in the base form. Okay, didn't. So, el did solo lo vamos a utilizar en oración negativa y pregunta. En afirmativa no llevamos auxiliar. Oh, yeah, because did is a, it's a verb. No, in, in did is auxiliary. No, no, no. Me refiero a que en, cuando no es negativa la oración, did es el verbo normal. Sí, el did es el pasado uh, eh, del verbo do. Ok. Ok. And you can say, she, she didn't sell today. Ah, yes, she didn't sell today. Very good. My life history. <laughs> okay. Alguna otra? Sure. Uh -huh. Teacher. Uh, I didn't eat my vegetable. I didn't eat my breakfast. Yes. Mm -hmm. Okay, very nice. Good. Sí, Rocío, usted también me hacía algo? Sí, when the, I'm not, not sure the, the name, but he said, he said, uh, say, said, uh, said, uh -huh. Uh, uh, she didn't sell today. It's correct because didn't is, is the past is today is, is expression present. Yes, pero imagínense que si usted, digamos, que está hablando ahorita en la noche de que mm -hmm. ella no vendió nada hoy en la, en la, durante el día. Paz. Mm -hmm. Digamos que usted va saliendo de trabajar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este dice, ah, bueno, eh, creo que eh, Belén ha dicho muchas veces acá, hoy no vendí. Uh -huh. Ok, entonces eso, el today en ese momento se puede, porque está hablando de, de hoy, pero de algo que ya pasó. Uh -huh. 
Okay. Si yo digo today, pero por ejemplo, today y de ahorita son las, ¿qué son ahorita? Las nueve. Yo digo today at ten. Eh, she didn't sell anything. Ahí ya no, porque falta para que llegue. Entonces ahí es future. Okay. 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 Very nice. A los demás, una, una oración en negativo utilizando el didn't. Vamos a ver. I didn't do exercise. I didn't exercise. I didn't do or I didn't. I didn't do exercise. Ok. Ahí hay dos cosas. Exercise también puede ser un verbo. I didn't exercise today. Si usted dice yo no me ejercité hoy. Si usted dice I didn't do exercise, también es correcto. ¿Verdad? No me, no hice ejercicio. Entonces usted puede decirlo de las dos formas. Nada más que en una, el exercise. Oh, exercise is a verb, too. Yes. Pero si, usted, pero si usted dice, I didn't do exercise, ahí a exercise ya no se vuelve verbo, sino que se vuelve... A noun. A noun, yes. Is the past of the verb exercise? Exercise. The past participle? The same. It's a regular verb. Oh, okay. Thank I you. haven't exercised for more than... 10 years. No me he ejercitado por más de 10 años, un ejemplo. Ok. Ya, yes. Walter, creo que usted que iba a decir una, ¿verdad? ¿no? Yes. Uh, I didn't go to the church last Sunday. I didn't go to church last Sunday. Muy bien. Ok, pero este sí va a ir. No, mentira. No era la oración. <ríe> ok. Very nice. Vamos. Ok, very nice. Vamos a ver el resto. ¿Una oración más? I didn't pay my bills. <ríe> I didn't pay my bills. Ok, very nice. Ya le van a llegar ahí con, con 10 dólares de mora. <ríe> Ok, I didn't pay my bills. Good, excellent. Ok, entonces para nosotros es importante que ustedes eh, dominen esta estructura. Empezamos con lo negativo porque es fácil. El verbo va en su forma base, no sufre modificación, ¿verdad? Ok, y recordemos que el did es auxiliar. Y en este caso, si quiero hacer una oración con do, sería I didn't do the homework, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí el do es el verbo principal y did es auxiliar. Ok, vamos con la siguiente slide. La pregunta. Para la pregunta lo que hacemos simplemente es que invertimos, ¿verdad? Primero ponemos el did, luego utilizamos el subject. Did she, ¿verdad? Did she. Y luego agregamos by. En este caso el verbo en su forma base. Y el complemento. Entonces, did más el subject más el infinitivo o el verbo, ¿verdad? Y el complemento. Aquí les hace falta agregarle el complemento, que no, le, no se lo he puesto, pero por el espacio se me va a ver muy feo. Entonces, acá le pongo complemento, que ustedes ya, ya se los he explicado antes, ¿verdad? Entonces, acá ya vienen las preguntas. Veamos qué preguntas puedo utilizar acá, por ejemplo, utilizando eso. Did you remember your mother's birthday? The, mo the mother's birthday? Yeah. Okay. Alguien más? Did you pay the water bill? Did you pay the water bill? Very nice. Did she go mm -hmm. to the dentist? Did she go to the dentist? Very nice. Did you work at platform? Did you work in the platform? Yes. Okay, very nice. The rest? Did you eat your dinner? Did you eat your dinner? Yes. Did you eat your dinner? Very nice. Did Good. you train up there? Did you? Train up there. Drink a, 
did you drink a beer? Ah, si yes. yo tomo una cerveza. Yes. No, dice, no se tomó una, se tomó varias. Solo okay. por el camino malo, Walter. <risa> no va a la iglesia y solo pensando en cerveza. <risa> Por eso es que no fue el domingo pasado. Por eso es que no fue el domingo pasado, dice. You have to change, Walter. Sí, no, Walter. Come. Ya no se tome una cerveza, tómese una caja completa de cerveza. Te haga la pena. <ríe> ok, very nice. Good. Entonces, con este did aquí, el, en, la, en la parte interrogativa, ¿verdad? las preguntas y en la parte negativa es la más fácil del presente simple. Lo complicado es en las partes afirmativas, ¿verdad? Porque es ahí donde yo tengo que utilizar ya los verbos. Aquí no hay pregunta, ¿verdad? No, dice. Ok. No. Acá el did va con todos los subjects. Tanto con she, he, it, con todos los demás. Ok, vamos a la siguiente parte. Tenemos acá, por ejemplo, miren, esta parte de la oración que dice... Ask and answer the model. ¿Ok? ¿Cómo puedo convertir esta en pregunta? Y ahí falta algo, teacher. Yes, claro. Does Michael... Does Marcos? Does Michael... En el tiempo que estamos viendo ahorita. Yes. Ah, does Michael did his homework? ¿Sería? Did Michael, Michael, no, did Michael do his homework? Did Michael do his homework? Very good. Ok, very nice. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Yes, he did. Yes, he did. Ok, yes, he did es la forma corta, ¿verdad? ¿Y la forma completa? Yes, he did. No. Yes, yeah, he yes. did. Yes, his he homework. did the homework. Okay, yes, he did his homework or the homework, ¿verdad? Okay. ¿Y la forma negativa? No, he didn't. No, he didn't, ¿verdad? ¿O la forma completa? No, he didn't the homework. He didn't did do. Not. No se les olvide el verbo. En la, en la oración afirmativa, cuando ustedes dicen, yes, he did the homework, ese did no es auxiliar, sino que es el pasado del verbo do, ¿verdad? Porque en la oración afirmativa, la estructura que yo llevo ya es diferente, ¿verdad? La estructura que llevo es el subject, ¿verdad? Plus verb in simple past, plus ¿Verdad? ¿Qué llevo después? Complement. Complement. ¿Verdad? Entonces acá dice, la pregunta acá que, que nos hacen es esta. Did Michael do his homework? ¿Verdad? Very nice. Esta es la pregunta. Aquí tenemos la pregunta. Ahora vamos a la respuesta ya utilizando esta estructura. Y la respuesta sería yes, he did his homework. Ese did no es auxiliar, sino que es verbo, ¿verdad? Es el pasado del verbo do. Ahora veamos la negativa. Sería no, he didn't do his homework. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no tengo que olvidar? Lo que no tengo que olvidar es que este do siempre va a ir. Y en este caso acá sería did porque estamos ya en una oración afirmativa que es donde utilizamos el pasado directamente. El verbo principal no lo puedo dejar votado. Siempre tengo que utilizarlo. Y de eso es lo que yo tengo que acostumbrarme en este tiempo, ¿verdad? Ok, questions? Mm. 
No? Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Did Michael do his homework? Very good. Awesome. Yes, he did, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Siempre positivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Did Ann eat pizza? Did Ann eat pizza? Ok. Afirmary. Yes, she did. It. Yes, she did eat pizza. Yes, she ate. ate. Ok, muy bien. Ahí ya no íbamos a auxiliar, Pelén. En la afirmativa Ajá. ya no íbamos a auxiliar, sino que sería yes, she ate pizza. Y es ahí donde empezamos a utilizar los verbos como en el cuadro. Ok. En la afirmativa, ¿verdad? Yes, she ate pizza. Ok, y la negativa sería... No, she didn't eat pizza. Ok, very nice. Acá también puede ser, did Anne eat a hamburger? Puedo cambiar el pizza, puedo cambiar el hamburger. Aquí puedo poner, um, did Anne eat um, tacos? Did Anne eat pupusas? Etc, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con la siguiente. No, she didn't. She ate salad. Ah, aquí tenemos la otra, miren. No, she didn't. She ate salad. Porque estamos basándonos en la imagen, ¿verdad? No, she didn't. Did she, did Anna, did Anna eat hamburger? No, she didn't. Ah, está contestando que no. Luego de contesta, she ate salad. Y acá tenemos el verbo en pasado. ¿eh? Ella comió ensalada. Very nice. Is it clear? Very nice. Question. Did they win the game? Did they win the game? Okay. Very good. La respuesta sería. Yes, they won the game. Ah, yes, they won the game. ¿verdad? O the match, porque también match es también el partido, ¿verdad? El juego. Ok. Puede ser, yes, they did. ¿verdad? Esta es la forma corta. Very good. Ok, students. Lo voy a dejar hasta acá porque ¿verdad? tenemos que trabajar un poquito con este tiempo. En cuanto a esto, no hay dudas. Del pasado simple. For the moment, no. No, it's clear like water. Yeah. Ok, very nice. Le voy a dar ahorita. Um, diez minutos. Diez minutos. Van a ir a trabajar en pareja. No me van a escribir nada. Nada, 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 nada. Ok. Van ahorita ustedes a, con su pareja a hablar sobre lo que hicieron hoy. ¿Ok? Sobre lo que hicieron hoy. No van a escribir, no quiero que escriban. ¿Verdad? Pueden hablar de lo que hicieron hoy, de lo que hicieron ayer, lo que hicieron la semana pasada, no hay problema. ¿Verdad? Pero pasado. Y eh, usted va a escuchar a su compañero ¿verdad? y luego su compañero le va a escuchar a usted. Cuando regresemos, yo le voy a preguntar a ustedes ¿Verdad? Que me digan qué hicieron ayer o la semana pasada. Y ustedes ya me van a producir lo que practicaron con su compañero. ¿Es clear? ¿Yes? Ok. It's a speaking practice. It's not written practice. No es una práctica escrita, ¿verdad? Sino que es de speaking. Ok. Let me check here.
There we go. Easier. Or is your day to day or well Fisher, mm -hmm. how do you say uh, when you start the class? When the when 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 you start the class. When you started the class. No, you, you. Uh, how what is your day today? I don't remember. Uh, how was your day? How was your day? How was your day? Mm -hmm. ah, okay. Okay, Shamba, how, how was your day today? Oh, today is very, very hard because I start early in the morning because uh, I went to the Tigo Tech Festival in the Salamanca because I was a volunteer and, and working all morning. Uh, how about you? What is your job? Ah, okay. I'm operation manager. Okay. Yes. And I had a busy day because I, I had a lot of meaning, but I, I but I don't like it when I had a lot of meaning. Tell me more. <laughs> okay, well, um, in the morning, uh, I. I I was uh, um well I don't know how I can say uh, I was um uh, well, I, I don't know. So. I was. I I was um, in in San Salvador um, early because. Um, because I I I I I wake up uh, early too, uh, uh, for the traffic. Because if I I wake up um, at uh, six a.m., I I arrive um, late of my work. Dancing. You're the type of person that just go to the parties and stay seat all the night. No, I like to talk with other person. We every every wherever time, but not dancing. <laughs> Okay, definitely you have never, to try. Never, 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 never. never. 
Okay. And, and do you like another hobbies? Yeah, I uh, well um, actually I um in those days I, I I usually do it, but maybe a month ago I read so much because I like it. And I really liked um, it, but I don't have so much. Ah, about different topics. For example, my last book it was uh, uh, Alice in Wonderland. This was one of my favorite books. So, um, yeah, but, I only only saw the movie. Which movie? But the, the Wonderland Alice. Yeah, but which? The live action uh, or the real one? The cartoon? The real, with real people. Ah, the live action. Yeah. Eh, you have to see the cartoon movie. That's the real one. I never see that. Yeah, it's because it's from Disney. It's more uh, relative to the book. Yeah, it's smart according to the book. And also, um, the movie, um, okay, the, the, uh, the Disney movie from Alice in Wonderland was, um, I don't know how to say, como play, no, was played in 19, uh, 19, I don't know. It's our movie. Let me see. I don't remember the year. Ah, uh, nineteen five uh, fifty-seven. In that year, and I work out all, all the last four days, and um, and the ending for my work day, I I go. So, to my home and I gain a lot of traffic and came home and I tried to eat my dinner and in into the enter to the class. This is the same routine for the last days. That's all. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo es? ¿En qué trabajo? No, no entendí. What do you work? Ah, in my work. My... Her car. Her car a failure. Mm -hmm. um, and <laughs> she went to the office uh, later. Uh, she took uh, microbots. After that, uh, she worked. She worked uh, in a sport documents for Republica Dominicana and what no, another to say? Panama. Panama. Yeah. Also, she uh, uh, is 
get to, to work in a scheduled sport? Only that, but. Yes, only that. Okay. Uh, yesterday, do you have another? Yesterday, um, yesterday I returned. I was working in 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 Taka International, but, mm. uh, but the Taka International, but Avianca by to to Taka International, I uh, see the change. Mm -hmm. Okay. And and the change is not to how do you say favorable para los empleados? I don't know. <laughs> I don't know. It was not good. It's, it was not good. good. Uh -huh. Yeah, it was not good for the all employee because the Avianca employees, the salary is Minus, how do you say menores? Um, less? Lower, lower. Uh, lower than, than El Salvo. And, and we, and we lost, uh, and we lost the benefit. uh, benefits. Yeah. Oh, wow. This is, this is so bad. Yeah, but it's the, but it's the, 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 the real. The real, the real, the real life. situation or the real life. <laughs> wow. So, what's up? It's, it's really bad. But you have the, the advantage that you do to make home office. <laughs> yes, I, I prefer. I prefer uh, working in my house because uh, I need only the computer and the internet access and I do my, my work. Okay. And do you live um, so far from your work? From, you, from your job? Do you? Sorry? Do you live far, far que lejos from your, from your job? Mm, no, because the office is located in Santa Elena, oh. and I work in Constitución. Maybe the type of transportation is uh, about um, okay, uh, twenty minutes. Oh, it's it's not too much time. <laughs> it's not too much time. No. Okay. Okay, so it's different to me because I have to 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 make like one hour to my work to my job. Um, three three white t-shirts, for example. You, Maybe you, you can have only you one. Only, you only need you only need one. No? One exactly. No. That is the and the, and the, the, the meaning of the minimum. Yeah, but in this case, it's not only for the minim minimalist. It's about to organize everything. For example, this book helps you about how to... But you, you... How do you say doblar in, according to the clothes? You sometimes hear about uh, this, this, this word topic or that I don't know is the culture of China or Japan. Exactly. When it's, when it's important to to the color, to the color uh, and your room, la, la, la. Exactly, the position, exactly. the position of the window, for example. Feng shui. Feng shui. This is the, the how to how to is the nail of this. Yeah, exactly. Yeah, the book is talk about everything about that. Feng shui, organizer, kind of uh, maybe have a little bit of minimalist. Uh,
is being recorded. Okay. Do you finish? Okay. Yes. Okay, how was it? I am the back now. Now it's, it's, I'm joking. Are you able to speak more? Yes. Good, excellent. Okay. Uh, this class uh, was uh, especially. I yeah. I I think uh, all all us has the talk more. Yeah. Talk more. <laughs> yeah, you have talked more. But talk more. Yeah, it, it's difficult. I beat my tongue. <laughs> okay. Yes, I know. I know. Okay. Um. Yeah, it's difficult because uh, uh, in the last model we have been focused on grammar and the way of speaking, but not exactly practicing the speaking practice, okay? So, but now we're going to have some times in order to have some practice. For tomorrow, we're going to have another practice and with this tense because we need to practice a lot because um, I want you to make uh, clear the usage of simple past because there are some situations in which we need to talk about something in passing. So you need to know how to use the verb in past. Instead of saying, I ate pupusas, because uh, yo comí pupusas. There are some people who said, I eat pupusas yesterday. Mm -mm. It's not eat. I ate pupusas yesterday, right? So you need to get accustomed to that usage. So that's what we're going to be eh, working for. Algo más. ¿Se recuerdan que ayer les expliqué de que también estaba el was y el were, verdad? Yes. Awesome. Okay. Cuando hablamos del was y el were, también es el parte del pasado simple. Pero es cuando nosotros hablamos como cuando utilizamos el verbo to be. Y decimos, por ejemplo, ¿verdad? Voy a compartir acá la... Yes. Ok. Y por ejemplo, nosotros decimos eh, con el pasado, con el presente siempre le digo, I am in the office, por ejemplo. Good. Con el pasado siempre le digo, I was at the office. ¿Verdad? En la primera digo, yo estoy en la oficina. En la segunda digo, yo estuve en la oficina. Ok. Entonces, para eso me sirve. Esto, el pasado simple con el was y el where, ¿verdad? Y es acá donde nosotros utilizamos con el was, utilizo las terceras personas, el he, she, it y el I. Son los cuatro que utilizo. I, he, she, but yes, I, he, she, it. Y con el where utilizamos you, we, and they. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir... No, tú estabas ahí. Yo digo, you were there. Tú estabas ahí, right? You were there. Tú estabas ahí. Ok, you were there. Tú estabas, ok. Yo utilizo esto como un tiempo para hablar sobre, ¿verdad? El pasado. Así como utilizamos para hablar cero a estar en el presente, este me sirve para hacer, para hablar sobre estuvo o fue, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo um, Ronaldo was a good soccer player, por ejemplo. Vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? Ok. Ronaldo was a good soccer player. En este caso estoy hablando de Ronaldo el Conejo, ¿verdad? uno que es brasileño. Ok. Ronaldo was a good soccer player. Ok. Estoy hablando... No, porque el actual Ronaldo también es un maravilloso jugador, ¿verdad? El que más goles tiene en la historia del fútbol, pero estamos hablando del conejo. Ok, yo creo que a algunos ni, ni les gusta el fútbol, pero bueno, es un ejemplo. <ríe> ok, o si les gusta. Sí. Yes, I mean. Yes, I like. Ah, ok, yes, very nice. Yes, uh, ¿Le van al Madrid o al Barcelona? Al Bayern de Múnich. Madrid. Bayern de Múnich, ok, Madrid. Ajá. Madrid. Madrid. Madrid, okay. ok, el que me diga Barcelona le voy a ponerse. No, ¿cómo es? No, ok, sí, sí, está bien. Sí, 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 así es. <ríe> Mentira, ok, very nice. 
Entonces, por ejemplo, acá yo hablo, Ronaldo was a good player. Estoy hablando el verbo to be. Miren, Ronaldo fue un buen jugador. Fue, ¿verdad? Ok. Antes, porque hoy ya, pues ya no juega, ¿verdad? Entonces, acá con el was y el were, lo que yo tengo que aprender es que no tengo que utilizar ningún otro verbo después de ellos. Miren, si ustedes se fijan acá, un adjetivo, ¿verdad? Una demostrativo de lugar. Pero no puedo utilizar otro verbo. ¿Por qué? Porque si utilizo otro verbo, ya no estaría hablando del pasado simple, sino estaría hablando del pasado progresivo. Entonces, por eso yo tengo que también acostumbrarme a utilizar esto, ¿verdad? De esta manera. ¿Question? Exactly, teacher. I was thinking about... Okay, this is a this is an example right now. I was thinking. <laughs> okay, yeah, yeah. Tell me, that's a matter. Yeah, that, that, that's exactly what I was thinking about the the, the if I use the ing in the verb, it it is correct. <laughs> uh, yes, it's correct, but it's not simple pass. Exactly. And okay. no sería pass of B, sino que sería pass progressive. Okay, okay, understand. Okay, alguien más tiene una pregunta? No. No, teacher. Okay. So for well, example, yes. if I say the normal, I was think it's not correct. No. I no. thought. Eh, eso, sí, ahí sería I thought. Ahora, okay. si, yo, vaya, si yo digo, estoy pensando, vaya. ahora voy, voy, a, voy a poner acá el paso progresivo, porque se lo vamos a ver después también. ¿verdad? De, de todos los tiempos voy a tratar de darles un pequeño resumen. Paso progresivo. Acá ya el, el was y el were son auxiliares, ya no son verbos como en la antes. Entonces yo digo acá, I was thinking about the test yesterday. I was thinking about the test yesterday. Ay, ayer estaba pensando sobre el examen. ¿Verdad? pasado, pero en gerundio. Estaba pensando. Pasado progresivo. Si utilizo acá el pasado simple, ya no puedo hablar en progresivo, sino que algo que, que estaba en pasado nada más. Y digo, sería I thought about the test, the test yesterday. Right? Yesterday. Yo pensé en el examen ayer. Pensé. Y en la, en, la, en la de progresivo, acá abajo, dice yo estaba pensando. Ok. Ahora, acá con el was o el were sí puedo utilizar otra expresión con el pasado simple. Y puedo decir, por ejemplo, I was, ¿verdad? Y puedo utilizar acá un adjetivo. Worried about the test. I was worried about the test. Este worried no es verbo, sino que está siendo un adjetivo. ¿Se recuerdan cuando les enseñé los adjetivos que los podemos utilizar eh, con ed cuando estamos hablando de algo que se refiere a un estado sentimental de una persona, verdad? Ok, y aquí dice, yo estaba preocupado. El adjetivo es preocupado por el examen ayer. ¿Se fijan las tres formas diferentes que puedo utilizar para hablar con esto? Right. Y todo lo que necesito es dominar lo que es los auxiliares, dominar cómo es la forma de uso del verbo. Porque miren, about the test, aquí mismo. About the test, aquí mismo. About the test, y yesterday, ¿verdad? Porque todos llevan yesterday aquí mismo. ¿Qué es lo que cambió? Porque ni el sujeto cambió. Taught. El verbo simplemente en pasado. El, el verbo to be con el adjetivo, worried. El verbo to be como auxiliar y el verbo en ing. Eso es todo lo que cambió. Ya se fijaron, ¿verdad? 
Okay. So in the case of I was worried, it's the same past progressive or it's another time? It's simple past. Ah, it's simple past too. Yes. ¿Por qué? Porque para ser progressive tiene que estar en ING. Y acá ah. este worried no es verbo, sino que es adjetivo. Ah, so the was is, la, is the verb. The, I was is the verb, yes. Um, okay. Mm -hmm. okay. Okay, very nice. Clear? Yes, teacher. Okay, very nice. Yes. Hola, clear like water. Pero no, no la como del río cuando está creciendo, ¿va? No. <laughs> like coffee. <laughs> like coffee, very nice. Okay. Vamos a, uh, voy a pasar the attendance list. Así que recuerden, no hay, eh, en el caso de ustedes, no hay cuestión de emergencia. Porque están en la casa. ¿va? Así que al menos que venga algo ya directo de... Insafor y no van a suspender, pues ahí se les va a informar, ¿verdad? Como la del 16. Que de por, asueto. Que asueto, sí, porque de por cierto ustedes me dijeron, bueno, haya o no haya, nosotros no vamos a estar. Todos me dijeron, va. <risa> y yo rogándole a Dios que suspenda, porque si no voy a estar solito en la, en la sesión, ¿verdad? Ok. <risa> Entonces, eh, mañana sí, no hay opción, ¿verdad? Al menos que digan este, no, fíjense que vamos a suspender hasta las virtuales. Así ah, dicen eso, pues bueno, ahí está bien. Uh, I don't think so, teacher, because uh, mm. those, uh, the, the, esa, esa noticia start by now. For this, to this day, so, and we having classes today, so, no. Sí, yo no creo que pase. Um, That normal, right. Y normal, bueno, no sé si, si allá... Será igual, pero acá desde que pusieron el la, la, la decreto, ya dejó de llover. Todo, 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 el yeah. día estuve, sí, todo el día estuve lloviendo fuerte, ayer también. Todos los que anunciaran que más se suspenden clases, ¡pum! Hasta solo hubo hoy en la tarde. Es cierto. Ok, así que no. No vayan a pensar que mañana van a tener libre. No. Yo sí tengo libre en el día, gracias a Dios. <risa> se regodea. <risa> sí. Ok, very nice. Vamos as soon as you listen, you next and you present, ok? Me too. Ah, you, you have free today, tomorrow? Yeah. Ok, awesome, sir. You're lucky too. <laughs> ok. Adela Trinidad González con suegra. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Ok. Belén Batre García. Present teacher. Ok. Carlos William Membreño Núñez. Present. Ok. Debbie Yasmín Girón Ramírez. Present. Brigitte Domingo Alexander González. Ever de Jesús Candray Montano. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Very good. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Very nice. Oscar Anulfo Villatoro Herrera. Present. Rosemary Ventura de Arguello. Rosibel del Carmen López. Present teacher. Very good. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, mister. Okay, very nice. Uh, Salvador, you have to stay with me after the class a few minutes, okay? Okay, mister. Okay. Sonny Beta Barenga. Present. Very nice. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present teacher. Very good. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Okay, very nice. Wendy Karina Morales Amaya. Okay, very nice students. Uh, see you tomorrow at the same hour, the same channel, and the same place, okay? Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Good night. All right, bye. 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 Have a nice mm -hmm. day to the, tomorrow. Oh, thank you. Thank you. Very nice. Okay, mister. Um, as you know, these uh, minutes are for you if you have any doubt about the topics that we have seen. So you can let me know in order to help you and support 
something that you have any doubt. Así usted tiene una duda en algo, aquí está el espacio, right? Okay, Mr. Yes. Eh, how do you say a propósito? Uh, well, exactly. <laughs> oh, well. Ex Accordingly. Oh, okay, exactly. I, 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 I can eh, pedir. Uh, ask. I, I can ask, can you bring a, a list of the verb in the present past because I, I have a big problem with the with the verb because oh. sometimes I, I, I try to to say but I don't find the perfect word in the perfect time. Ah okay at the moment of the usage you get like um, confused in order how to use it. Yes. Ah okay very nice. Okay con el pasado simple el que me hemos visto porque ahorita hemos, solo hemos visto un pasado verdad ahorita el pasado simple cuando vemos el pasado simple, nosotros estamos hablando de algo que se hizo. En ese preciso momento se hizo. Hasta ahí. Por ejemplo, si yo digo, yo desayuné a las 8. I ate breakfast at a.m. I desayuné a las 8. O sea que a esa hora comí y ahí terminó todo. ¿Verdad? Entonces yo utilizo, cuando hablo del simple present, para acciones que terminaron ahí. Y que no estoy hablando de que las estaba haciendo en ese momento progresivo, sino que las hice en ese momento. O sea, entonces, ahí, por ejemplo, cuando usted quiere hablar de que comí, estudié, dormí, jugué, eh, bailé, eh, discutí, aprendí, leí, etcétera, que terminan así en español, ¿verdad? Utilizamos el, el, el pasado simple. Y es ahí donde utilizamos la primera, la segunda columna que veíamos, ¿verdad? Que era de eh, los verbos en, pasado, en simple past. Entonces, yo les voy a mandar ese cuadro de verbos en, en el grupo. Ok, thank you. Ajá. Ok, very nice. Ya con ese cuadro ustedes se pueden ir auxiliando de cómo, cómo lo, lo pueden utilizar, ¿verdad? Yes. Uh, and, and then, uh, can you give me a tip? Because I, I talk with, with my, my classmate. Uh -huh. uh, for me, it's very difficult. A board to the, to the uh, gringo. Ah, and, okay. uh -huh. and in, in the agency, uh, comes very... Many people, many from the US. Yes. And, and sometimes I think I try, I try, but... I, I get up and, and, and when you walk at uh, uh, the people, my, my mind in, in, in disappear, disappear, okay. yeah. disappear all words, disappear English only, Spanish, yeah. And yeah. then I, I, I go back to my <laughs> position. But it, it's very difficult for me for, for this reason because sometimes I don't find the correct word and, and I'm nervously. Yes, okay. Well, as what I can see is that you know uh, uh, some uh, basic things in English and you know how to use it. But what happened is that when you're not accustomed to talk with American ones, what kills you is the nervousness. Yes. It's not that you don't know. What happened is that you are nervous. So that's why you feel like you are not prepared to talk to him or to her. You feel like uh, you are not able to discuss with American. You feel like you are not uh, able to handle a conversation. That's what happened. But it's not that you don't know how to use it. So in that case, what you have to do is that you need to uh, practice more by yourself. Practicar usted solo. Okay, for example, um, create conversations by your own. Crear conversaciones usted solo en la casa. ¿verdad? Cuando tenga chance, por ejemplo, escriba ¿verdad? conversaciones. Por ejemplo, ¿qué puede ser una conversación básica? Ah, puede ser esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué podría ser una conversación o preguntas que usted pudiera hacer en su trabajo cuando llegan aquí a hablar inglés? Okay. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? 
¿Qué puede ser lo que usted necesita, por ejemplo, hablar cuando está en un comedor, cuando está en un supermercado? Y usted empieza a elaborar ese tipo de preguntas. ¿verdad? Las va practicando, les aprende a responder. Y, y usted solito genera sus autos conversaciones. Usted solito. No necesita nada más. Usted, él, habla solo. ¿verdad? Ok. Para que su mente se vaya acostumbrando a... a organizar esa, esa, ese vocabulario porque usted tiene vocabulario pero no está organizado ¿verdad? entonces yes. cuando, cuando usted quiere hablar el, el cerebro empieza a dar vueltas y empieza a buscar cuál y cuál porque no está acostumbrado cuál con cuál utilizar ¿verdad? cuando ya usted lo practica a menudo entonces usted ya sabe que, que este verbo va con este complemento y que aquí solo pongo este sujeto y pongo esto entonces de esa manera usted se va acostumbrando y si usted tiene amigos con los que hablen inglés y puede empezar a chatear en inglés, hágalo. Eso ayuda también bastante. Ok, mister. I will put in practice. Yes. And of course, remember that English is about practice. Everything is about practice. Yes. So yes. It's, it's, I, like, uh, I, I like English, but sometimes I... I can practice. It, it, this yeah. is the problem. Yeah, I know, you but know, but, you know, listen. but the the little you can, that's why you have to do. El poquito que usted pueda, eso es lo que hay que practicar y eso le va a ir ayudando, abonando poquito a poquito. Okay. Thank okay. you, Mister. Very nice, Mister. No more questions. No, Mister. Okay. Bye very nice. Have a good night and see you tomorrow. You too, Mister. See you. Thank you. Bye.